வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன டாபிக் நம்ம பார்க்க போகிறோம்னா ஐஎஸ் மெத்தடில் எப்படி மிக்ஸ் டிசைன் போடுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோவில் ஏசிஐ மெத்தடில் எம் டுவெண்ட்டி கிரேடுக்கு மிக்ஸ் டிசைன் போட்டிருப்போம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஐஎஸ் மெத்தடில் எப்படி எம் டுவெண்ட்டி கிரேடுக்கு மிக்ஸ் டிசைன் போடுறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த டிசைன்ஸ் டேட்டா கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வந்து எம் டுவெண்ட்டி கிரேடுக்கு நம்ம டிசைன் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக் கம்பரிச் கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த் வந்து இருபத்தெட்டு நாளில் வந்து டுவெண்ட்டி எம்பிஏ வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு மேக்ஸிமம் சைஸ் ஆஃப் அக்ரிகேட் வந்து கோர்ஸ் அக்ரிகேட் ஜல்லி வந்து டுவெண்ட்டி எம்எம் இருக்கணும்னு இருக்காங்க அதுவும் இல்லாமல் அது ஆங்குலர் ஷேப்பில் நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னு இருக்காங்க அடுத்தது வந்து டிகிரி ஆஃப் ஒர்க்கபிலிட்டி ஸோ டிகிரி ஆஃப் ஒர்க்கபிலிட்டி வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் நைனாவது இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எந்த பேசஸ் அப்படின்னா காம்பேக்ஷன் ஃபேக்டரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலியமாக இதே ஏசிஐ மெத்தட் அப்படின்னா ஸ்லம் கோன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலியமாக நம்ம ஒர்க்கபிலிட்டி வேல்யூ எடுத்து அதை அப்ளை பண்ணி பண்ணுவோம் ஐஎஸ் மெத்தடில் காம்பேக்ஷன் ஃபேக்டரில் வர்ற ஒர்க்கபிலிட்டி வேல்யூ எடுத்து தான் நம்ம பண்ணுவோம் இந்த ரெண்டுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் இது ஒன்றுமே ஸோ டிகிரி ஆஃப் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் குட்டு அந்த மேனரில் வச்சுக்கிறாங்க டைப் ஆஃப் எக்ஸ்போசர் வந்து மைல்டு எக்ஸ்போசரில் வச்சுருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து அந்த மெட்டீரியலோடைய பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டி டெஸ்ட்டு ஸோ சிமெண்ட்டு ஃபைன் அக்ரிகேட் கோர்ஸ் அக்ரிகேட் இதெல்லாம் இருக்குது அதுக்கான ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி இப்போ சிமெண்ட்டுக்கு வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் சொல்லியிருக்காங்க அதே சிமெண்ட்டை மார்ட்டராக போட்டு அந்த டெஸ்ட்டு கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த் பண்ணும்போது அது ஆஸ் பர் கோடு படி அந்த இதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கணும் ஸோ பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் நாம் ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஆஃப் கோர்ஸ் அக்ரிகேட்டு டூ பாயிண்ட் சிக்ஸு ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஆஃப் ஃபைன் அக்ரிகேட் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது வந்து வாட்டர் அப்சர்ப்ஷன் ஸோ வாட்டர் அப்சர்ப்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த மெட்டீரியல் எவ்வளோ தண்ணியாக உரியுது அப்படின்னு இப்போ கோர்ஸ் அக்ரிகேட் ஜல்லி பார்த்தோம்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதனுடைய மாசில் இருந்து உரியுது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறாங்க இந்த கிவன் டேட்டாவில் ஃபைன் அக்ரிகேட் ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து நமக்கு தண்ணி உரியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பை வெயிட் ஆஃப் மாசு டோட்டல் மாசு அதாவது ஃபைன் அக்ரிகேட் எவ்வளோ சேண்ட் இருக்கோ அந்த சேண்டுடைய குடிந்த பர்சன்டேஜ் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு தெரியும் எவ்வளோ குவான்டிட்டி ஆஃப் வாட்டரை அப்சர்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஏன்னா இது வெயிட் டிபெண்டன்ட்டில் சொல்லுவாங்க பின்னாடி நம்ம கரெக்ஷன் ஒன்று பண்ணுவோம் ஸோ அதில் இதெல்லாமே நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் ஒன்று கிவன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ மாய்ச்சர் சர்ஃபேஸ் அதாவது என்னென்னா இப்போ நமக்கு வர்ற மெட்டீரியல் என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்குது ட்ரை ஸ்டேட்டில் இருக்கா இல்லை வெட் ஸ்டேட்டில் இருக்கா அப்படிங்கிற கண்டிஷனை பேசுகிறதுல கோர்ஸ் அக்ரிகேட் நமக்கு ட்ரை ஸ்டேட்டில் வருது அப்படிங்கிறாங்க ஃபைன் அக்ரிகேட் மட்டும் நம்ம நீங்கள் சேண்ட் இறக்கும்போதே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஈரப்பதத்தோடு தான் இருக்கும் ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மாய்ச்சர் கண்டென்ட் ஃப்ரீ மாய்ச்சராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல வராங்க ஆல்ரெடி அதுக்கிட்ட தண்ணியோட தான் அது வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஸ்டெப் ஒன்று பேஸ்டான ஐஎஸ் இது என்ன கோடு நம்ம ரெஃபர் பண்ணி பண்ணுறோம்னா ஒன் ஜீரோ டூ சிக்ஸ் டூ நைன்டீன் எயிட்டி டூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்டேட்டட் எடிஷனும் வந்துருச்சு நமக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டார்கெட் மீன் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஏசியில் வேறு நமக்கு வந்து ஐஎஸ் மெத்தடில் அதை டார்கெட் மீன் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கான ஃபார்முலா எஃப்சிகே ஈஸிக்கல் டு எஃப்சிகே ப்ளஸ் டிஇஎஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எஃப்சிகே அப்படி என்னென்னு பார்த்தோம்னா கேரக்டரிஸ்டிக் கம்பரிட்டிவ் ஸ்ட்ரென்த் அதாவது என்ன கிரேடு நம்ம போடுறோம் அப்படிங்கிற அந்த கிரேடோடைய வேல்யூவை நம்ம குறிக்கிறது நெக்ஸ்ட் ஒன்று வந்து டி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரிஸ்க் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் வந்து நம்ம ஹிம்ஸ் ஒர்த் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு படிச்சுருப்போம் ஏசியில் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஐஎஸ் அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஸோ இது எப்படி டேபிள்லேருந்து எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கிரேட் ஆஃப் காங்கிரீட் டிபெண்டன்ட்ல எடுக்கிறாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எம் டென் எம் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு வந்துருச்சுன்னா நமக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம் எம் டுவெண்ட்டி டூ எம் தேர்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் நம்ம ஃபோர் எம் எம் சாரி எம் தேர்ட்டி வரைக்கும் நமக்கு ஃபோர் எம் எம் தேர்ட்டி ஃபைவ் டு எம் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ங்கிற வேல்யூவில் நம்ம எடுப்போம் ஸோ அப்போ நமக்கு கொடுத்துருக்க கிரேடு எம் டுவெண்ட்டி அப்போ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் வேல்யூ வந்து ஃபோர்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் நெ
மூணு சாம்பிள் போட்டிருக்கோம் அதனுடைய ஆவரேஜ் வேல்யூ அட்லீஸ்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நமக்கு வரணும் இல்லைனா டுவெண்ட்டி சிக்ஸாவது நமக்கு வரணும் ஸோ அப்படி அட்டையை நானாக தான் நமக்கு கரெக்டாக கேஷ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ ஸ்டெப் டூ இதை வந்து ரெண்டு கிரைட்டீரியா பேசஸில் எடுப்பாங்க ஒன்று ஸ்ட்ரென்த்து கிரைட்டீரியா இன்னொன்று வந்து டியூரபிலிட்டி கிரைட்டீரியா ஸோ ஸ்ட்ரென்த்து கிரைட்டீரியா அப்படின்னா கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த்து அந்த கிரைட்டீரியாவில் எடுக்கிறது தான் இந்த சார்ட்டே பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஐ ஆக்சிஸ் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த்துக்கும் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோக்கும் போட்டிருப்பாங்க ஸோ நமக்கு ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளோ வந்துச்சுங்க கண் டார்கெட் மீன் ஸ்ட்ரென்த் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வந்துச்சு ஸோ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸு இங்கே லை பிட்வீன் டுவெண்ட்டி அண்ட் தேர்ட்டி இங்கே நமக்கு இருக்கும் ஸோ அப்போ அப்படிங்கும்போது இதுக்கு ஒரு ஸ்கேலை போட்டு ஒரு மார்க் பண்ணிடுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து அதுக்கான நேர் ரெஸ்பெக்டிவ் வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ எடுக்கிறாங்க பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ ஸ்ட்ரென்த்து கிரைட்டீரியாவில் நமக்கு கிடச்சிருக்கிற வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ பாயிண்ட் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த கிரைட்டீரியா டியூரபிலிட்டி கிரைட்டீரியா ஸோ டியூரபிலிட்டி கிரைட்டீரியா அப்படின்னா என்ன எக்ஸ்போசர் கண்டிஷன் இருக்கோ அந்த பேஸஸில் எடுப்போம் அது கூட என்ன கிரேட் இருக்கோ அந்த பேஸஸில் எடுப்போம் ஸோ இப்போ இதுதான் அதுக்கான டேபிள் ஸோ பிளேன் சிமெண்ட் காங்கிரீட்டு கொடுத்துருப்பாங்க ரெயின் ஃபோசர் சிமெண்ட் காங்கிரீட் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம ரெயின் ஃபோசர் சிமெண்ட் காங்கிரீட்டுக்கு தான் எடுப்போம் ஸோ நமக்கு எக்ஸ்போசர் கண்டிஷன் மைல்டுன்னு ஆல்ரெடி கிவனில் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ மினிமம் காங்கிரீட்டோட கிரேடு எம் டுவெண்ட்டி அப்போ இதுக்கான நேர் மேக்ஸிமம் ஃப்ரீ வாட்டர் சர்ஃபேஸ் வாட்டர் கண்டென்ட் சிமெண்ட் ரேஷியோ எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் இந்த பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ்க்கு ஆனால் சிமெண்ட் கண்டென்ட் எவ்வளோ மினிமமாவது நம்ம எடுக்க வேண்டியது முந்நூறு கேஜி பெர் மீட்ரு கியூப் பெர் மீட்ரு கியூபுக்கு முந்நூறு கிலோ சிமெண்ட்டாவது நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது நமக்கு ரெண்டு விதமான வாட்டர் சிமெண்ட் ரிஷியோ ஒன்று கிடச்சிருக்கு ஸோ ஒன்று வந்து ஸ்ட்ரென்த் கிரைட்டீரியா படி பாயிண்ட் ஃபைவுமே இன்னொன்று வந்து டியூரபிலிட்டி கிரைட்டீரியா படி பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவும் கிடச்சிருக்கு ஸோ நம்ம எடுக்க வேண்டிய வேல்யூ பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போது ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம போடும்போது நமக்கு பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டு போடும்போது இன்கேஸ் ஒர்க் அபிலிட்டி வரல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்மளோட மேக்ஸிமம் லிமிட்டேஷன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பாயிண்ட் ஃபைவை நம்ம அடாப்ட் பண்ணிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் நாலாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டே மூணாவது கண்டிஷன் மூணாவது என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா வாட்டர் கண்டென்ட் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ரெண்டு விதமான டேபிள் இருக்கும் இந்த ரெண்டு விதமான டேபிளில் நமக்கு என்ன டேபிள் சூட் ஆகுதோ அந்த டேபிள் சூஸ் பண்ணணும் அது எப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போது சிமெண்ட்டு வாட்டர் சிமெண்ட் ரிஷோ சிக்ஸ்டி கொடுத்தாராம் ஒர்க்கபிலிட்டி பாயிண்ட் எயிட்டு காம்பேக்ஷன் ஃபேக்டரி எடுத்துக்கோணுங்கிறான் ஸ்லம்ப் தேர்ட்டி அப்ராக்சிமேட் அப்படிங்கிறான் இங்கே கொடுத்துருக்கான் இந்த டேபிள் அப்ளிகபிள் ஃபார் காங்கிரீட் அப் டு கிரேட் எம் தேர்ட்டி ஃபைவ்னு சொல்கிறேன் எம் தேர்ட்டி ஃபைவ் குள்ளே இருக்கிற வரைக்கும் இந்த டேபிளையும் எம் தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு மேலே இருக்கிற வரைக்கும் இந்த டேபிளையும் யூஸ் பண்ணிக்க சொல்கிறான் அப்போ நமக்கு இந்த டேபிள் தான் வேணும் ஸோ அந்த டேபிள் எடுத்துக்கிறோம் இதில் எப்படின்னா கா ஜல்லியோட சைஸ் டிபெண்டட்டில் நம்ம வாட்டர் கண்டென்ட் எடுப்போம் அதுக்கான சேண்ட் பர்சன்டேஜையும் நம்ம எடுப்போம் ஸோ ச ஜல்லியோட சைஸ் நமக்கு டுவெண்ட்டின்னு தெரிஞ்சிருது அப்போ வாட்டர் கண்டென்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நூற்றி ஐம்பத்தாறு கேஜி கிலோவில் சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி சாண்டோடைய பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் இது ரெண்டுமே முக்கியமானது இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பின்னாடி நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த சேண்ட் பர்சன்டேஜ் ஒரு ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுறக்காக நம்ம இதை எடுத்துக்கிறோம் தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு நெக்ஸ்ட்டு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு அடுத்த டேபிள் காலம் ஒரு டேபிள் போடுவோம் அதில் நம்ம வந்து வால்யூம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவோம் சேம் அதே மாதிரி இதுலேயும் வால்யூம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறோம் இது வந்து ஸ்டாண்டர்டாக அவங்க கொடுத்துருக்கிறது கோட்லேயே ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சாண்டுக்கு வந்து கிரேடிங் சைஸில் சொல்லியிருக்காங்க ஜோன் ஒன் ஜோன் த்ரீ ஜோன் ஃபோர் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஜோன் ஒன் அப்படின்னா நீங்கள் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுத்துக்காங்க ஜோன் த்ரீனா மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜோன் ஃபோர்னா மைனஸ் த்ரீ எடுத்துக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சாண்டுக்கு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சாண்டு இன் டோட்டல் அக்ரிகேட்டில் நெக்ஸ்ட் அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் இன் தி வேல்யூ ஆஃப் காம்பேக்ஷன் ஃபேக்டர் அதாவது காம்பேக்ஷன் ஃபேக்டர் டேபிளில் இருக்கிற வேல்யூமு இப்போ டேபிளில் இருக்கிற வேல்யூ பாயிண்ட் எயிட் நமக்கு என்ன வேல்யூ வந்திருக்கோ அந்த ரெண்டே மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்க்ரீஸு பாயிண்ட் ஒன் ஆச்சுன்னா ப்ளஸ் த்ரீ பர்சன்டேஜுமு டிக்ரீஸ் ஒன் ஆச்சுன்னா பாயிண்ட் ஒன் ஆச்சுன்னா மைனஸ் த்ரீ பர்சன்டேஜையும் எடுத்துக்
కాంప్లెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ డిపెండ్ లెట్గా ఉన్నా ఇంక్రీస్ వచ్చిన ప్లస్ డిక్రీస్ వచ్చిన మైనస్ సో అంత స్టేట్మెంట్ ఎడతారు సో నాకు కన్ఫర్మ్ అయింది కదా జోన్ ఉంది సాలిడ్ జోన్ ఉంది సాండర్డ్ జోన్ త్రీ సో అదికి ఉంది మైనస్ వన్ జోన్ త్రీకి మైనస్ వన్ సో ఇప్పుడు ఇది ఎల్లాతేమే మనం యాడ్ పనికిరం ఇది వాటర్ కంటెంట్కి ప్లస్ త్రీ ఇంత సాండోడియ పర్సంటేజ్కి వంద మైనస్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ వరద ఇంత రెండోడ వాల్యూమ్ రొంబ రొంబ ముఖ్యం ఏనా నమ్మ యాక్చువల్ వాల్యూమ కాల్కులేట్ పనరకు ఇపో డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ సిమెంట్ కంటెంట్ సిమెంట్ కంటెంట్కి మనం కండుబిడికరికి మనడి నమ్మ వాటర్ కంటెంట్ కరెక్ట్ కండుబిడిచుకోను సో యాక్చువల్ వాటర్ సిమెంట్ రేషియో పాయింట్ ఫైవ్ అబి నమ్మ తెలుసు వచ్చిరుకం సో వాటర్ కండుబిడికరికి ఎబ్డిన్ పాతామన నమ్మ ఆల్్రెడీ టేబుల్ లో ఎడుతురుపం 20 సైజ్కి నమకు వాటర్ కంటెంట్ నూతి ఎంపత్తా ఆరు అబ్డినే సో అప్పుడు నూతి ఎంపత్తా ఆరు పోటుకరం ప్లస్ ఏం ప్లస్ ఫోర్ అబ్డినా ఇంక ప్లస్లో నమకు వందరికి వాటర్ కంటెంట్ అదనాలే ఇది పర్సంటేజ్ త్రీ పర్సంటేజ్ అప్పుడు త్రీ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ టోటల్ వాల్యూమ్ వన్ ఎయిటీ సిక్స్ ఇది మల్టిప్లై పడినా ఎనకు వాటర్ కంటెంట్ వన్ నైన్టీ వన్ పాయింట్ సిక్స్ కేజీ పర్ మీటర్ క్యూబ్లో కిడకరదు అడుతే సిమెంట్ సిమెంట్ కంటెంట్ ఎప్పుడు కాల్కులేట్ పడినా వాటర్ బై సిమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఇప్పుడు ఉంగులకు వాటర్ తెరిచిరిది ఇంకొక రేషియో తెరిచిరిది అప్పుడు నమ్మ ఈజీగా సిమెంట్ కంటుపిడిచాలా సిమెంట్ ఇంత పక్క కొంటే పెట్టి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ వాటర్ కీలకు కొండ ఉంటామో పోదు వన్ నైన్టీ వన్ డివైడ్ వన్ నైన్టీ వన్ పాయింట్ సిక్స్ డివైడెడ్ బై జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పోటమ్మా సిమెంట్ కంటెంట్ నమ్మ కిడచిరిది త్రీ ఎయిటీ త్రీ సో మున్నాడి ఇక్కడ టేబుల్ ఎన్న సొలిందాంగ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఎడుకుంపోతే నమ్మ మినిమం త్రీ హండ్రెడ్ కంటెంట్ సిమెంట్ వందరోడు కేజీ పర్ మీటర్ కేవ నమ్మ త్రీ ఎయిటీ త్రీ ఏ వందరికరదు అడుత స్టెప్ ఇన్న కంటుడిక పోరమ్మా డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ కోర్స్ అంటు ఫైన్ అగ్రిగేట్ కంటెంట్ అబ్డిన్ సొలి ఇర్కాంగ సో కోర్స్ అగ్రిగేట్ ఫైన్ అగ్రిగేట్ ఓడ కంటెంట్ అన్న మ కంటుడికొను సో ఇదుకు వంద కోర్స్ అగ్రిగేట్ ఓడ సైజ్ తేవ ఎదుకు అబ్డిన్ పాతామన్న కోర్స్ అగ్రిగేట్ సైజ్ అపుర్తన వాల్యూమ్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ ఎవలోనే ఎగ్జాక్ట్ ఎడక ముడియో సో ఇపో ఇప్పు ఇంగ టేబుల్ కొట్టుర్కాంగ పరమ సో అదాదే నింగ నమ కాంక్రీట్ నమ పో క్యాష్ పంట్రో అబినా అంటే కాంక్రీట్ కుల వాయిడ్ ఇరుకు ఎయిర్ ఇరుకు కంటిపా సో అంటే ఎయిర్ కంటెంట్ బేస్ ఆన్ సైజ్ ఆఫ్ అగ్రిగేట్ డిపెండెంట్ లో ఇరుకు అబిన్ చెల్రాంగ సో నమకి సైజ్ ఆఫ్ అగ్రిగేట్ 20 సో ఎంట్రాప్డ్ ఎయిర్ ఎవలో 20 కి అగ్రిగేట్ కి అబిన్ పాతినా 2 పర్సెంటేజ్ అబినా ఇన్నన్నా ఒక వాల్యూమ్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ 1 మీటర్ క్యూబ్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ నమ పోర్న అబినన్నా అదల 0.98 మీటర్ క్యూబ్ దా కాంక్రీట్ ఆ ఇరుకు మీది ఇరుకర అంటే 0.02 వంద నమకి ఎయిర్ ఆ ఇరుకు అబిన్ చెల్రాంగ అదో 2 పర్సెంటేజ్ సో అదనాల ఏన పనికరాంగ టోటల్ వాల్యూమ్ యాక్చువల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ కండుడికొనుకరాంగ టోటల్ వాల్యూమ్ 1 ను కన్సిడర్ పనికరాంగ 2% ఆఫ్ ఎయిర్ రకరాంగ అది డైరెక్ట్ పనంగాటి నమకి 0.98 మీటర్ క్యూబ్ అబ్డింగర్ వందరుది సో ఇది ఎడుతు కొండు పోయిన ఇంత ఫార్ములా అప్లై పనో సో ఇంత ఫార్ములా అబిన్ పాతమన v w c sc sf f a 1 1000 అబిన్ సో ఇది అబ్రివియేషన్ అబిన్ పాతంగన v అబిన్ అన్న వాల్యూమ్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ 0.98 ఇదా పుట్టుకొను ఈక్వల్ టు W అబిన్ పాతినా వాటర్ వాటర్ ఓడే వెయిట్ సో వాటర్ నాకు తెలియు 191.6 సో అదో నాకు పోటుకొను నెక్స్ట్ సిమెంట్ సిమెంట్ వంద 383 అబిన్గర్ తెలియు అదో పోటుకరింగ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ సిమెంట్ అబిన్నా 3.15 ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై P ఇన్ ద P ఇంగ్రదు పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అగ్రిగేట్స్ సో ఇది ఏనన మున్నడి నాకు ఒక టేబుల్ లో పాత్రుకో ఇన్ ద టేబుల్ లో పాతేగన్నా నమ అగ్రిగేట్ సైజ్ అపుర్తు వాటర్ కంటెంట్ ఎడుకంపోది సాండ్ ఓడే పర్సంటేజ్ అన్న మా పాత్రపో టోటల్ అగ్రిగేట్ బై అబ్సల్యూట్ వాల్యూమ్ సాండ్ ఓడే పర్సంటేజ్ 35 అబిన్ చెల్లి ఉండాంగ సో నమ కరెక్షన్ పనబోదు నమకి ఎన్న ఇర్ందదన సాండ్ ఓడే సాండ్ వంద డిడక్ట్ పన చెల్లి ఇర్కాంగ -3.5% వంద నమ అంద టోటల్ ఇదల్ వంద డిడక్ట్ పనొన అబిన్ చెల్లి ఇర్కాంగ సో అబి డిడక్ట్ పంట్రో అబిన్ నమ 35% ఇన్ గా డివైడెడ్ బై 100 3.5 పోడమోదు నమకి 3.15 వరదు నా 3. సారీ 0.315 వరు నా 0.32 ను వచ్చిగన సో ఇదుదా నాకు అంద పి ఓడ వాల్యూ సో అదన అప్లై పనికిర ఎఫ్ ఏ అబినా ఫైన్ అగ్రిగేట్ ఇదుదా నాకు కండుడిక పోరు ఇది అప్డే వచ్చిగరింగ ఇది ఎస్ ఎఫ్ ఏ అబినా స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ఫైన్ అగ్రిగేట్ సో స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ఫైన్ అగ్రిగేట్ 2.6 ఇంటూ వన్ డివైడెడ్ బై థౌసండ్ ఇది ఎల్లాతీ నా అప్లై పని కంటుడిచ్చినా ఫైన్ అగ్రిగేట్ ఓడే వాల్యూ వందరు సో ఫైన్ అగ్రిగేట్ ఫైవ్ ఫార్టీ సిక్స్ కేజీ పర్ మీటర్ క్యూబ్ అబిన్ వందరుది సో ఇదిల్ వంద ఫైన్ అగ్రిగేట్ కంటుడిచ్చదు కొంటూ పోయి ఇంక కోర్స్ అగ్రిగేట్ ఫార్ములాలో అప్లై పండ్రో సేమ్ అదే మరి
இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஆக்சுவலாக நம்ம குவான்டிட்டி அரே பண்ணுறது என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரிசல்ட் நமக்கு வந்து ப்ரொப்போஷன் ஒன் இஸ் டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ ஃபைவ் இஸ் டூ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ இதை நான் ஒரு பேக் ஆஃப் சிமெண்ட்டுக்கு நான் கன்வெர்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா காட்டி சிவன் டு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி இன்ட்டு இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ ஃபைவ் போடுறாங்காட்டி ஃபைவ் நெகிரிகேட் செவன்ட்டி ஒன் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ போடுறாங்காட்டி கோர்ஸ் அக்ரிகேட் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வந்துடுது வாட்டர் கண்டென்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் நாங்காட்டி இன்ட்டு ஃபிஃப்டி போடுறாங்காட்டி எனக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லிட்டர் வாட்டர் கண்டென்ட் நான் ஆட் பண்ணுறேன் இதுதான் அதுக்கான வால்யூம் ஆனால் இதில் நம்ம முன்னாடி கிவன் டேட்டில் ஒரு கண்டிஷன் பார்த்துருந்தோம் வாட்டர் இவ்வளோ அப்சர்வ் பண்ணுது ஆல்ரெடி சேண்டு இவ்வளோ வாட்டரை ஹோல்டு பண்ணி வச்சுருக்கு அப்படின்னு ஸோ இதை டிடெக்டுமே ஆடு பண்ணுற மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் வரும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு என்ன சொல்லியிருந்தோம் கோர்ஸ் அக்ரிகேட்டும் ஃபைன் அக்ரிகேட்டும் சம் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வாட்டர் அப்சர்வ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அப்போது நமக்கு இருக்கிற தண்ணி காங்கிரீட்டுக்கு தான் அப்போ இது ஆல்ரெடி அப்சர்வ் பண்ணோம்னா நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி தேவை அந்த எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி எவ்வளோ அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது தான் இது ஸோ கோர்ஸ் அக்ரிகேட் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்சர்வ் பண்ணும் மாசில் அப்போ டோட்டல் மாசுனால் செவன்ட்டி சார் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது கோர்ஸ் அக்ரிகேட்டோட மாசு ஸோ அது இன்ட்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் போட்டோன்னா எனக்கு பாயிண்ட் செவன் செவன் லிட்டர் அதாவது இன் கேஜி ஒரு லிட்டர் தான் நமக்கு ஒரு கேஜி அப்படின்னு காட்டி பாயிண்ட் செவன் செவன் கேஜி கிடச்சிருது ஸோ இதை நம்ம ஆட் பண்ணணும் அதே மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா ஃபைன் அக்ரிகேட் எவ்வளோ அப்சர்வ் பண்ணுது அப்படின்னா ஒன் பர்சன்டேஜ் டோட்டல் மாஸ் செவன்டி ஒன்று ஸோ ஒன் பர்சன்டேஜ் போட்டங்காட்டி பாயிண்ட் செவன் ஒன் கேஜி ஆர் லிட்டர் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ராவாக நமக்கு இது தேவை எக்ஸ்ட்ராவாக தேவைன்னங்காட்டி என்ன பண்ணிடுறாங்க ஆக்சுவல் வாட்டர் கண்டென்ட் இருபத்தஞ்சி இந்த இருபத்தஞ்சி கோடி இந்த ரெண்டே ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க இப்போ நமக்கு இது இது இந்த ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஒரு வேல்யூ வரும் அந்த வேல்யூவான தண்ணியை நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக இது ரெண்டு அப்சர்வ் பண்ணது போக மீதி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லிட்டர் காங்கிரீட்டுக்கு போதுமான தண்ணி இருக்கும் பட்டு இன்னொரு பிரச்சனை என்னென்னா ஆல்ரெடி அந்த ஸ்டாண்டில் தண்ணி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் இருக்குது அப்படிங்கும்போது இதை நம்ம என்ன பண்ணணும் டோட்டல் ஆக்சுவல் வாட்டர் கண்டென்ட் டிடெக்ட் பண்ணணும் ஸோ இது என்ன பண்ணுறாங்க டூ பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கும்போது ஃபைன் அக்ரிகேட்டோடைய வேல்யூ மாஸ் வேல்யூ செவன்ட்டி ஒன் டூ பர்சன்டேஜ் போடும்போது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ லிட்டர் ஆர் கேஜி இதை என்ன பண்ணணும் டோட்டல் ஆக்சுவல் வாட்டர் கண்டென்டில் வந்து டிடெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கோர்ஸ் அக்ரிகேட்டாக வாட்டர் அப்சர்ப்ஷன் பாயிண்ட் செவன் செவன் கேஜி ஃபைன் அக்ரிகேட்டோட வாட்ரு கண்டென்ட் பாயிண்ட் செவன் ஒன் கேஜி மைனஸ் ஃப்ரீ வாட்டர் சர்ஃபேஸ் எவ்வளோ இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ கேஜி ஸோ இதை போடும்போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் நீ கேட்கலாம் இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் வருது இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் தானே வருது இதில் என்ன வேரியேஷன் ஆகிற போகுது அப்படின்னம்னா நம்ம ஒரு ஃபிஃப்டி கேஜிக்கு போடும்போது நமக்கு பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் இதே நம்ம ஐநூறு அப்படின்னு போகும்போது நமக்கு வேரியேஷன் வரும் ஸோ அதனால் அக்யூரேட்டாக கால்குலேட் பண்ணுறது இந்த ஆக்சுவல் வாட்டர் கண்டெக்டாக கால்குலேட் பண்ணி ஆகும் ஸோ இப்போ வாட்டர் நம்ம ஆக்சுவல் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்போ ஃபைன் அக்ரிகேட் கோர்ஸ் அக்ரிகேட்லேயே நமக்கு ஆக்சுவல் வரும் இல்லைங்க ஸோ அப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா மாஸ் இதில் ஆட் ஆகிறதுல அப்போ இதை டிடெக்ட் பண்ணியே ஆகணும் ஆக்சுவல் ஃபைன் அக்ரிகேட் எழுபத்தொன்று ஆனால் நமக்கு தண்ணி வந்து இவ்வளோ உறிஞ்சிருது அப்படின்னாவே நமக்கு என்ன ஆகுது அப்போ அதனுடைய வெயிட் எச்சு ஆகுதுன்னு அர்த்தம் அப்போ அந்த வே இந்த நமக்கு ஆக்சுவல் ப்ரொப்போஷனுக்கு வேணுங்காட்டி இதை டிடெக்ட் பண்ணணும் பாயிண்ட் செவன் ஒன்று டெலக்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா ஃபைன் அக்ரிகேட்டில் அது போக ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ நமக்கு என்ன ஆகுது ஆல்ரெடி இருக்குது அப்படிங்கும்போது அதை ஆட் பண்ணுறோம் அப்போ ஆக்சுவல் வெயிட் ஆஃப் ஃபைன் அக்ரிகேட் வந்து செவன்டி ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஒன் கேஜி சேம் அதே மாதிரி ஆக்சுவல் கோர்ஸ் அக்ரிகேட் என்ன ஆகுறது ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஸோ இங்கே இருக்கிறது பாயிண்ட் செவன் செவன் நமக்கு ஆல்ரெடி எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிற மாதிரி அப்போ அதை டிடெக்ட் பண்ணோம்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ த்ரீ கேஜி இதுதான் நமக்கான ஃபைனல் ப்ரொப்போஷன் ஃபிஃப்டி கேஜி சிமெண்ட்னால் செவன்டி ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஒன் கேஜி ஃபைன் அக்ரிகேட் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ த்ரீ கோர்ஸ் அக்ரிகேட் நமக்கு தேவைப்படுது இந்த ப்ரொப்போஷனுக்கு ஸோ இதுதான் ஃபைனல் ப்ரொப்போஷன் இந்த மிக்ஸ்டேஜில் ஏதாவது டவுட் இருந்தேன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ